is conversion of hexadecimal number to octal number. So, let's have an example. So, sa given natin na fe.ed, ang gagawin muna natin is kuhanin ang equivalent binary number ng mga ito, itong hexadecimal number, sa binary number na apatan. Okay? So, yung e natin is equal sa 1110. And then, ang F natin is equal sa 1111. And then, ang E natin is 1110. And then, ang D is 1101. But this is binary number pa lamang. Kaya, i-convert natin siya sa octal. So, from binary number, tsaka naman natin siya, i-convert sa octal by grouping the binary number sa tatluhan naman. Okay? So, i-group natin sa, uh, para sa whole number natin from uh, right to left. So, group of 3, this is equal to 6. Another group of 3 equals to 7. Another group of 3, dagdag lang tayo ng 0 sa unahan. This is equivalent sa 3. Next is, para sa fractional part ng ating given hexadecimal, uh, ang value natin is from left to right. So, group of 3, this is 7. Another group of 3, this is 3. Then, another group of 3, 0, 1. Dagdag lang tayo dito ng 0. And this is equal sa 2. So, ang equivalent uh, octal number natin is 376.732. Another example. So, ang given natin is 1F5.8D. Okay? Isa-isa yung uli natin para sa whole number at saka sa fractional value. So, i-convert muna or kukuhanin muna natin yung equivalent binary number niya into 4 bits. Okay? So, yung 5 natin is equal sa 0, 1, 0, 1. F is 1, 1, 1, 1. 1 is 0, 0, 0, 1. And then, ang 8 natin is 1, 0, 0, 0. And D natin is 1, 1, 0, 1. So, ngayon, nakuha na natin ang binary number or binary equivalent ng ating hexadecimal number. I-group naman natin yung binary number natin sa tatluhan naman para ma-convert natin siya sa octal number. So, from our uh, whole number, from here, a group of 3, this is 5. And then another group of 3, equivalent of 6. And then another group of 3, 7. And then another group of 3, but since 0 na ang sagot dito, hindi na natin siya isasama. Next, from fractional value natin, from uh, left to right, group of 3 equals 4. Group of 3 equal sa 3. And then, 0, 1, dagdag uli lang tayo dito ng 0 para maging tatluhan yung bit natin. And this is equal sa 2. So, ang equivalent octal number natin is 765432. Uh, Ngayon, na-discuss na natin ang iba't ibang number system at kung pa paano sila i-convert from one number system to the other. So, meron ako dito ang uh, number system uh, conversion table. So, meron dito ang uh, column for decimal, for binary, octal, and hexadecimal. Okay? So, kung mapapansin ninyo, sa octal number natin, since gumagamit tayo ng uh, 8 digits lamang, so, pagdating niya, after ng 7, pagdating niya, or yung kasunod niya, is 10 na siya. 10, 11, 12, 13, so on and so forth. And then, sa hexadecimal naman natin, after 9, ang kasunod niya is letter A, B, C, D, E, and F. So, ang isang technique na may papayo ko sa inyo uh, sa pag-convert ng uh, isang number system to the other is uh, i-convert nyo muna siya into binary number system. Kasi mas madali kung dadaan kayo sa binary and then from binary, tsaka nyo siya i ko convert into whatever number system na kailangan siyang ilipat. Okay? So, para yun yung nagiging uh, daan natin para mas mapadali at hindi na tayo mag-perform ng iba pang uh, mathematical uh, operation. Kasi kapag meron na tayong binary equivalent, mas madali natin siyang uh, i-convert, maaaring i-group natin siya into 4 or into 3, depende sa number system na paglilipatan natin. Okay? So, sana nakatulong kami sa inyo sa, na mas maintindihan ang uh, number system at 
especially sa conversion kasi maaaring nakakalito ito dahil marami ang operation at uh, marami yung uh, number system na ginagamit natin. Pero sana nakatulong ito lalo na sa inyong pag-aaral habang uh, nasa, maaaring nasa first year college kayo or uh, during your stay in college talagang may encounter ninyo itong number system na ito. So again, Maraming salamat sa panonood at uh, sana ay lagi kayong safe and uh, bye for now.